dito na po tayo sa andigan ng mga inapin natin kababayan ng OFW Alert. Nagpapasaklolo po sa atin ang OFW is the mom na si Miss Mary Joy Season. Hiling niya na makauwi na rin sa Pilipinas. Sobra na kasi ang pagmamaltrato ng kanyang amo sa kanya. Pakinggan po natin ang kanyang panawagan. Tulungan mo po ako, Sir Tulpo, para pong makauwi na po ako. Hindi ko na po kaya yung pinagagawa sa aking na mga employer. Marami po akong pasa sa mukha. May bukol pa ako sa likod. <laughs> At yung ulo ko po, sumasakit po dahil po binagsakan niya ako ng kabinid. Nawalan po ako ng malay. <laughs> Hindi ko na po kaya. Tapos po makarating sa aming programa ang panawagan ni Ma'am Mary Joy. Agad po namin tinawagan ang kanyang agency sa Pilipinas na Jean Louis Modern Concepts and Services Incorporated. Ayon sa kanilang staff na si May Basitida, nakipaugnayan na sila sa kanilang counterpart agency para makasiguro inilapit din po namin ang sitwasyon sa OA Region 2 sa opisina ni Regional Director Luz Biminda Tumaliwan. Ayon sa kanilang welfare officer na si Jovelyn Gumabay, nakipag-ugnayan na po sila sa Polo, Saudi. At anumang oras ngayon ay nakatakda ng ma-rescue si Ms. Mary Joy. Makakaasa po kayo na ito po ay aming tututukan hanggang makawi ang ating pobreng kababayan. Ganyan na po, pero ay, ay, hindi pa po ayos ng katawan ko. Kamusta na? Wala po akong kagamit-gamit po, ma'am. Ito lang po yung gamit na nadala ninyo. Binigay nga lang daw yan doon, ang mga naawa sa kanya. Ano po bang nangyari doon sa inyo? Nung sa amo ko na po, nasasaktan na po ako palagi. Tapos yun, binagsakan nila ako ng kabinit. Sinakal po ako, lahat-lahat po. Natiis ko po yun. Itong buwan po ako nakatira sa amo ko po. Tapos akala ko doon na po yung katapusan ko na po namamatay na ako doon. Tapos dinala po ako sa ospital. Nawalan po ako ng malay. Bukod pa po yun, kinulong pa ako na dalawang araw din na po ako pinapakain. Tapos nagsukong-suko ako ng dugo. Sabi po ng amo ko wala po akong sakit. Tapos naisip ko na po yung mga anak ko. Ilan po ba ang anak ninyo, ma'am? Walo po, ma'am. Gusto ko na po mayakap yung mga anak ko. Buti na lang po na nauwi po ako ng buhay. Salamat po sa inyo, Sir Rafi. Salamat po sa iyo, Sir Rafi. Nakap na pa nauwi po ako na buhay. Gusto ko na po makakita ng mga anak ko. Sir Rafi, maraming maraming salamat po at tinulungan niyo po ako. Hindi niyo po ako pinababayaan. Nagpaparesko sa atin ang OFW sa Riyad na itatago natin sa pangalang Maria. Hiling niya raw ng agarang pagpapauwi sa kanya dito sa Pilipinas. Tinangka kasi siyang gasain ng kanyang manyak na amo. Huli rin sa cellphone video ang pangaharas sa kanya. Babala po sa mga manonood. Medyo maselam po ang video ito. At nasa linya na po ng telepono ang ating OFW. Ma'am, magandang tanghali po. Umaga dyan. Turn on po, Sir Rafi. Sa mga oras na ito, nasaan po kayo, ma'am? Nandito po ako sa Riyadh, sa ospital po. At bakit po kayo nandiyan sa ospital, ma'am? Dito po ako pinagtrabaho ng amo ko po. Magbabantay po ng anak niya. Pagkatapos niyan, Apo. babalik rin doon sa bahay niya? Hindi po. As one month lang po ako nag-work doon sa bahay niya. Tapos dito po ako dinala kasi gusto ko po sanang umalis doon sa bahay nila kasi hindi ko kasi gusto ugali niya. Nasabi niyo na huyan sa inyong agency? Hindi po kasi wala po akong contact sa agency. Kinuha niya po yung lahat ng papelis ko eh. Sino ulit ma'am ang uh, nag-assign sa inyo dyan sa ospital para bantayan yung anak na amo? Yung amo mo mismo ang nagsabi dyan ka? Yung amo ko mismo po. Opo. Kasi akala ko po dadali niya ako sa agency. Kasi nung time na nagtanong ako, sabi niya wala po ako agency dito. Kaya nung nakasakay 
po ako sa sasakyan. Sabi niya, dadali niya daw ako dito. Kaya wala na po ako nagawa. Anong hospital po yan, ma'am? Oasis Hospital po. Saan lugar po yan, madam? Alwaha Abdullah Road. Nasa linya telepono si Miss Marisa Cruz ng OWA. Miss Marisa, magandang tanghali po. Magandang tanghali po si Rafi. Kanina po kayo nakamonitor. Nasa yes, sir. hospital po ngayon ng ating OFW at kailangan niya pong ma-rescue dahil may video ho, matibay na ebidensya, hindi po pwede ma-deny na mm -hmm. siya ho ay hinaharas ng kanyang manyak na amo. Nakisidig po ako, sir, at pinukuha ko po yung mga detalye ng ating OFW at agad-agad po pagkatapos po natin mag-usap, sir, ay ipararating po natin yan sa Polo at sa embassy po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So, ngayong araw po ngayon, Miss Marisa. Opo, sir. So, makikipag-unayan din po tayo sa kanya, si RA dito. At the same time, as ay sa FRA. Huwag po kayo magkala. Uh, Ginagaranti po natin sa inyo na kung ano man po yung dapat na aksyon na dapat gawin, ay eh, gagawin po ng ating gobyerno. Don't worry, sir. Opo, alam po namin yan. Talaga maasahan po kayo dyan sa OWA, Miss Marisa. Kaya nga, sobrang thank you po. Miss Marisa, magandang hapon po at maraming maraming salamat. Sobra, sobrang thank you po, Miss Marisa Cruz ng OWA. Thank you rin po, sir. Magandang tangali po. po. Miss Maria, papunta na dyan yung mga taga-OWA. Magkikipag-coordinate na sila sa inyong FRA para kayo maresko sa araw na ito, okay? Opo, opo. Maraming na. Salamat po, sir. Yung pangmumulis dyan yung po sa akin, lahat po, tiniis ko po yun. Kasi po may apat na anak po ako. Kaya kahit anong sinasabi po nila sa akin, hindi ko po yung pinapakinggan. Pero totoo po sinasabi ko sa ginawa ng amo ko sa akin. Ayun po, nag-action na yung pamilya ko kasi sa sobrang takot tungkol sa akin. Kaya humingi po ako ng tulong kay Sir Rafi. Tapos ngayon po, nakauwi po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Dahil kung di, kung di dahil sa kanya, hindi po ako nakauwi ng maaga. Kaya Sir Rafi, maraming maraming salamat po sa maagang pag-action. Si Rafi, maraming maraming pong salamat sa pagtulong ninyo sa aking pamangkin na makauwi ka agad. Hindi ko po alam kung paano kayo papasalamatan, pero ulit po, maraming maraming salamat sa inyo. Tumingi po ng tulong sa atin ang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na si Miss Evelyn Saludar. Kasalukuyan daw po siyang nasa pangalaga ng kanyang counterpart agency sa Saudi. Pero imbis na tulungan, siya pa po ang tinatadyakan. Sinasampal, pinapalo ng walis tambo. Pinagbabantaan pa rin daw po siyang papatayin. Panoorin po natin ito. Tulungan niyo po ako. Pinabilang na ako ay sa lupang ko. Nagpag po nila ako. Inampas po ako ng istik na walis tambo. Ma'am Marisa Cruz ng OWA, magandang tanghali po. Magandang tanghali po si Rafi. Ma'am Marisa, meron naman po kami bagong ilalapit sa inyo. Madali-dali po to kasi ang nagmamalupit dito sa ating worker, hindi po yung amo niya, kundi yung counterpart. Okay po. Agency. FRA. Opo. FRA. Pwede natin ma-rescue ito ngayong araw na ito, Ma'am Marisa? Gawin po natin yung ano, meron po tayong communication na dapat pong i-ano lang po, sir, no? Dadaanin lang natin po sa proseso kung ano po yung dati natin ginagawa. Yung FRA po na yan, mas madali po yan kasi nasa FRA na patatawag agad-agad po yan ng ating follow, sir. Don't worry, sir. Ma'am Marisa, sobra-sobrang thank you muli. God bless po. Mabuhay ka, Ma'am Marisa. Kus. Thank you, sir, Rafi. Ilang buwan po ba kayo na nanirahan doon sa bahay kalina? Ano po, uh, dalawang buwan ako nanirahan sa agency, dalawang buwan sa bahay kalina. Binugbog po ako ng tauhan ng agency. Bukod doon, yung amo ko binenta ako sa ibang agency. Tapos pinakulong nila ako. Anong dahilan daw? Bintang na pagnanakaw. Pero hindi na napatunayan? Hindi po napatunayan. Ilang araw po kayo nagstay? Uh, na, Isang araw lang naman po. Sino yung nagpakulong sa inyo? Yung amo ko po. Kasi pilit nila kinukuha yung cellphone ko, eh, hindi ko binibigay. Kaya lumaban po ako, yun po nasaktan nila ako. Saan parte ng katawan uh, yung... Talagang black ay po sa mata. Kailan mo ito nangyari mo? Uh, yung una, pinampas-ampas ako ng walis tambo. Tapos after one week, sinuntok na naman ako sa mukha. Gusto ko na sanang ano, eh, bumigay kasi halo-halo eh, na yung nangyari. Eh. Kasi inisip ko yung mga anak ko. Single mom ako, eh, kailangan lumabang para ano sa kanila. Ano nararamdaman mo ngayon? Na? Sobrang saya. <laughs> Sir Rafi, maraming maraming salamat po sa pagtulong niya sa akin. Ngayon po, kasama ko ng mga anak ko. Maraming maraming salamat po. Kundi dahil sa inyo, hindi ako makaka-uwi. Sana marami pa kayo matulong ang OFW. Katulad ko.
humingi po ng tulong sa ating programa ang OFW sa Riyadh na si Miss Diorisa De Masa. Hiling niya na makaalis na sa puder ng kanyang amo. Bukod kasi sa hindi siya pinapakain, ubod pa ng manyak ang kanyang amo. Panoorin po natin. Pagkikiusap ko sa inyo, tulungan na ako ito. Sa pag yung nangyari sa akin dito, sa dati kong amo, September 1, nang pinagsasaktan niya ako, pagbuksi pa. Tadyak, pati kamay ko, pilipilipit. Isang araw lang naman inilingin ko sa kanila, hindi ako. Hindi kaya naman nila ako ng diyo kasi masama yung pakiramdam ko. Tinawagan po namin ang agency ni Ms. Jurisa na LNS International Manpower Services Corporation. Ayaw po sa kanilang admin officer na si Beth Casilaw nakatakda ng dalhin sa polo si Ma'am Jurisa at habang nagaantay doon ay pinaproseso na raw ang kanyang exit visa. Makakaasa po kayo na amin po ito tuloy-tuloy na tututukan hanggang sa makauwi ang ating pobreng kababayan. Sa una ko pong pinagtrabuhan sa Sarora Province, doon ko po naranasan lahat ng pang aabuso ng mga amo ko sa unang pagkain, hindi ako pinapaluto kasi binibigyan ako ng pagkain ng amo kong babae, dinuduraan nila hindi ko yung kainin, wala rin akong kakainin. Dalawang bahay ng magulang ng amo kong lalaki pinatapatrabaho nila ako doon, kalipat-lipat nung April 18 po 2018, doon na po nagsimula yung amo ko, tinatakot na ibabaong dito sa ilalim ng disyerto, wala po akong magawa hindi po ako makatakas kasi po yung amo kong lalaki is army po siya. Hawak niya po yung passport ko. Kung wala akong di, wala akong pahinga, kunti lang yung tulog ko. Pagkain ko, sinasalahula nila. Pinipilipit yung amay ko. Hanggang pinipilipit yung pa ako. Pinitiga. Tapos yung ito ko pinagsasabi niya. Pati yung sa likod ko, sinagtadyakang niya po ako. Sir Apitol po, maraming maraming salamat po. Nakita ko na rin dalawa ko ganaw. Salamat po nang marami. Maraming maraming salamat po si Rapi sa ginawang tulong nyo. Napabilis po lalo ang kanyang pag-uwi. Sir, maraming maraming salamat po.